రాబోన్నాం మనకి మహిమయు ఘనతయు కలిగిన గాక ఇక టీవీ కార్యక్రమాన్ని విశ్వసిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభువును మన రక్షకుడు అనే యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క అశ్రేష్టమైన నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనములు తెలియజేస్తున్నాను ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా ఈ ఆదరించు కార్యక్రమాన్ని విశ్వసిస్తున్న మీ అందరికీ మరొకసారి ప్రత్యేకమైన వందనములు తెలియజేస్తున్నాను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఈరోజు దేవుడు మన కోసం సిద్ధపరిచిన వాక్య భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాము ధాన్యులు మొదటి అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం బైబిల్ ఉన్నవారు బైబిల్ ఉన్నవారు తీయండి తీసి చూడండి ధాన్యుల గ్రంథంలో నుంచి ఒకటవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం రాజు భుజించు భోజనమును పానము చేయ చేయు ద్రాక్ష రసమును పుచ్చుకొని తన్ను అపవిత్రపరచుకొనకూడదని ధాన్యాలు ఉద్దేశించి తాను అపవిత్రుడు కాకుండానట్లు వాటిని పుచ్చుకొనకుండా సెలవిమ్మని నంశంసకుల అధిపతిని వేడుకొనగా ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా పరమతన్ని వెందేవా మీకు స్తోత్రాలు ఆదరించు కార్యక్రమాన్ని విశిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను దీవించండి ఆశీర్వదించండి అల్లుపుడం నన్ను నిలబెట్టుకొని బిడ్డలతో మాట్లాడండి నైనా ఈ వాక్యము ద్వారా నా తండ్రి ప్రభావి శ్వాసములో బలపడుతూ ఆదరించబడి మీ నామనికి మహిమకరంగా జీవించే భాగ్యమున దయచేయండి ఈ కృపా టీవీని కూడా దీవించి నా తండ్రి ప్రభావి ఎడిటర్ ఆ ప్రతీపుని కూడా నా తండ్రిని స్వాధీనంలో ఉంచుకొని నీ కృప చేత బలపరచమని అయా ఇగున్న తండ్రి ఈ యొక్క వాక్యము ద్వారా అనేకులనైనా అయా ఆదరించబడే కృపం దయచే మరి వస్తూ నామ నడుచున్నామో పరమ తండ్రి ఆమె దేవుడి పరిశుద్ధ గ్రంథముల నుండి ప్రభు నందు ప్రియమైన దేవుడి బిడిలారా చదవబడిన మూల వాక్యము మూల పాఠము ధాన్యుల గ్రంథముల నుండి ఒకటవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన చదువుకుందా ఇక చదవబడిన వాక్య భాగంలో మనం దేవుణ్ణి ఇక వాక్య భాగాన్ని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ప్రభు నందు ప్రియమైన దేవుని బిడిలారా రాజు భుజించు భోజనమును పానము చేయు ద్రాక్ష రసమును పుచ్చుకొని తాను అపవిత్రపరచుకొనకూడదని దానియలు తాను అపవిత్రపరచుకొనకూడదని దానియలు ఉద్దేశించి ఇక్కడ చదవబడిన వాక్య భాగంలో గమనించినట్లయితే రాజు భుజించే భోజనము రాజు తాగేక ఆ పానము ద్రాక్ష రసము ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అది అపవిత్రపరుస్తుంది అని దానియలు ఉద్దేశించాడు ఎలా అపవిత్రపరుస్తుంది ఎందుకు భోజనము అపవిత్రపరచబడుతుంది అని మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనం ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా అపవిత్రపరుస్తుంది అని ఉద్దేశించడానికి గల కారణము ఏమై ఉన్నది అంటే ఈ అప ఈ ఆహారము అపవిత్రపరిచేదానిని అపవిత్రపరిచేదని దానియలు ఎందువల్ల భావించాడంటే వాటిని విగ్రహాలకు ముందుగా బలి అర్పించి తీసుకొచ్చారు రెండవదిగా మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆ ఇజ్రాయేలీలకు బైబిల్ ఒక కట్టడను లేక దేవుడు ఒక నియమాన్ని పెట్టాడు ఏంటి అంటే కొన్ని వాటిని తినకూడదు అంటే ఇక లేవ్య ఖండములను మనము దేవుని యొక్క వాక్య భాగాన్ని గమనించినప్పుడు పదకొండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినము ఇరవై వచ్చినము ఇరవై వచ్చినాల వరకు ద్వితీయ బస్ ఖండము పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చినంలో మన దేవుని యొక్క వాక్య భాగాన్ని గమనించినట్లయితే ఇస్రాయేలీలకు కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి అన్ని అన్నిటిని తినకూడదు అయితే ఇక్కడ బబులోని వారు ఆ ఇక ఇజ్రాయేలీలకు దేవుడు ఏ యొక్క నియమాన్ని అయితే ఇచ్చాడో లేక దేవుడు ఏదైతే తెలియజేశాడో దేన్నైతే తినకూడదు అని ఆపాడో ఆ చెప్పాడో ఆ మాటను ఈ బబుల్లోను వారు పట్టించుకునే వారు కారు ఇజ్రాయేలీలకు ఉండే పవిత్రత ఇజ్రాయేలీలకు తినవలసినవి ఆ యొక్క ఆ బబులోని వారు తినాలి లేక వాటిని తినకూడదు అనే యొక్క ఉద్దేశం బబులోని వారికి లేదు కనుక బబులోని వారు ఇజ్రాయేలీలు తినకూడని పదార్థములు లేక తినకూడని మాంసమును తినకూడని వాటిని కూడా తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారు అందుకని దానియోలు ఇది తిని నన్ను నేను అపవిత్రపరచుకోనకూడదు గమనించండి ఇక దేవుడిని కొరకు సాక్షిగా బ్రతకాలంటే ప్రభు నందు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా మొట్టమొదటిగా దేవుడి కొరకు నువ్వు సాక్షిగా జీవించాలంటే నిమ్ములను మీరు అపవిత్రపరచుకోనకూడదు దానియోలు క్రీస్తు కొరకు నేను సాక్షిగా ఉండాలి సృష్టికర్త అయిన దేవాది దేవుడి కొరకు నేను సాక్షిగా బ్రతకాలి అని అనుకున్నాడు ఆయన సాక్షిగా బ్రతుకుట కొరకు దానియాలు ఏం చేస్తాడంటే అపవిత్రపరచుకోనకూడదు నన్ను నేను అపవిత్రపరచుకోకూడదు అపవిత్రపరచుకునేవి ఏమిటా అంటే ప్రభు నందు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా ఈ భోజన పదార్థాలు తినటం వలన కూడా నేను అపవిత్రపరచబడతానని అక్కడ వేడుకుంటున్నట్లుగా మనం గమనిస్తున్నాం 
అయ్యా దీన్ని నేను తినను ఇది నేను తినను అని చెప్పేసి వాటిని పుచ్చు కొనకుండా సెలవు ఇమ్మని నంశంసకుల అధిపతిని వేడుకొనగా ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా క్రైస్తువులు ఎక్కడైతే అపవిత్రత వస్తుందో ఎక్కడైతే అపవిత్రమైపోతున్నామో అని తెలుసుకొని దానిలో నుండి దూరంగా తొలగిపోవాలి దాన్ని చేయకుండా ఉండడానికి అవసరమైతే వారిని వేడుకోవాలి బ్రతిమలాడాలి ఆ చాలామంది క్రైస్తవులు ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అపవిత్ర పరచు ఇది అపవిత్ర పరుస్తుందన్న ఉద్దేశ తెలిసి కూడా అపవిత్రులైపోతున్నారు అంటే క్రీస్తుకు సాక్షులుగా జీవించలేని పరిస్థితిలో ఉంటున్నారు నువ్వు క్రీస్తుకు సాక్షిగా ఉండాలంటే లేక దేవుడికి నువ్వు సాక్షిగా ఉండాలంటే ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని విడిలారా దేవుడి కొరకు సాక్షిగా బ్రతకాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరూ అపవిత్రమైన వాటిని ముట్టకూడదు అపవిత్రమైన వాటిని చేయకూడదు అపవిత్రమైన వాటిని తినకూడదు అంటే నిమ్మలను మీరు అపవిత్రపరచుకొనకూడదు ఈ సమయంలో ఈ ఆదరించు కార్యక్రమాది వింటున్న నీవు నిన్ను నీవు అపవిత్రపరచుకున్న సందర్భాలు ఎన్ని ఉన్నాయి నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకో ఈ ధాన్యాలు ఈ అన్నపానములు పుచ్చుకొని రాజు పూజించి అన్నపానములు పుచ్చుకో పుచ్చుకొని నేను అపవిత్రుడను కానకూడదు అని ఆ యొక్క అపవిత్రత నాలో రాకూడదు అని నేను అపవిత్రుడను కానుకు కాకూడదు ఉండాలి అని చెప్పేసి ధాన్యాలు వేడుకుంటున్నాడు ఏమవుతుందిలే భోజనమే కదా నీ అడ్జస్ట్ అయిన సందర్భాలు లేవా నీవు ఏమైందిలే ఒక మాట కదా నీ అడ్జస్ట్ అయిన సందర్భాలు నీ జీవితంలో ఎన్ని వచ్చాయి అంటే ప్రభు నందు ప్రియమే దేవుని విడిలారా దేవుని కొరకు సాక్షిగా బ్రతకాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మొట్టమొదటిగా నిమ్ములను మీరు అపవిత్రపరచుకొనకూడదు అపవిత్రపరచుకొనకూడదు రెండవది మనం చూస్తున్నట్లయితే ప్రార్థన జీవితం కలిగి ఉండాలి ధాన్యాలు ఆరో అధ్యాయము పదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం తీయండి పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి దానియాలు ఆరో అధ్యాయం పద వచ్చిన మనం చూస్తే ఇంటి శాస్త్రము సంతకం చేయబడినని దానియాలు తెలుసుకొని అతడు తన ఇంటికి వెళ్ళి యథా ప్రకారముగా అనుదినము ముమ్మారు మోకాలుని తన ఇంటి పైగది కిటికీలు ఎరుసలేము తట్టునకు తెరువబడి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన స్థుతించు వచ్చాను దేవుని కొరకు సాక్షిగా బ్రతకాలి అని అనుకునేవారు ప్రభునందు ప్రేమే దేవుని బిడ్డలారా రెండవది ఏంటంటే ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉండాలి ఈ ఆదరించు కార్యక్రమాన్ని ఈ టీవీ ద్వారా వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించవలసిన విషయం ఏమై ఉన్నది అంటే ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉన్నావా అని ఇక్కడ దేవుడి పట్ల తనకున్న నమ్మకత్వం వల్ల ప్రమాదం ఎదురైనప్పుడు అతనిలో కనిపించే ధైర్య విషయంలో దాన్ని దానియలో గొప్ప మార్గదర్శి అండి గొప్ప మార్గదర్శి ప్రమాదము ఎదురైనప్పుడు కూడా అతనిలో కనిపించే ధైర్య విషయం చూడండి ఒక ప్రమాదం ఏ ప్రమాదం ఎదురైందా అంటే ప్రార్థన చేస్తే ధాన్యాలను పట్టి సింహాల బోనులో వేస్తాడు రాజు అలాగే ఒక శాస్త్రము రాయబడింది అలాగే ఒక శాస్త్రం నియమించబడింది ఆ శాస్త్రం మీద సంతకం పెట్టబడింది అయినా ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని గమనించినట్లయితే అయినను దానియలో దానియలో ధైర్యము చూడండి ఎంత ధైర్యము అంటే ప్రమాదము వస్తుందని తెలిసి కూడా ప్రమాదము వచ్చే సమయంలో కూడా ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దానియలు ఎంత ధైర్య ధైర్యముగా ఉన్నాడో చూడండి అతనిలో కనిపించే ధైర్యము ధైర్య విషయంలోను మనము దానియాలను గొప్ప మార్గదర్శి ఆ రోజుల్లోను ఈ రోజుల్లోను ఆ రోజుల్లోను దానియాలు ఉండే రోజు ఆ రోజుల్లోను ఈ రోజుల్లో కూడా దానియాలు గొప్ప మార్గదర్శి అండి అంటే ప్రమాదము ఎదురైన సమయంలో కూడా ఆయనకు ఉన్న ధైర్యం ఈ రోజున క్రైస్తవుల క్రైస్తవుడ ఇక కార్యక్రమాన్ని వీసిస్తున్న నీవు అటువంటి ధైర్యం కలిగి ప్రార్థన చేస్తున్నావా ముందు ప్రమాదం పంచి ఉన్నది ఆయన ప్రార్థన చేస్తే ఆయనకు భయంకరమైన ప్రమాదం ఉన్నది అయినా సరే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంటే ప్రార్థన పరుడు అంటే ప్రార్థన జీవితం కలిగి ఉన్నాడు దానియలో 
ఈ రోజు నా ప్రార్థన జీవితం కలిగి నువ్వు ఉన్నావా అటువంటి ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నావా నీవు చేయకపోతే ఈ రోజు నుంచి అయినా సహోదరి సహోదరుడ ఈ రోజు నుంచి అయినా నువ్వు ప్రార్థన చేయగలవా క్రీస్ దేవుని కొరకు సాక్షిగా బ్రతకాలనుకునే నీవు దేవుని కొరకు సాక్షిగా ఉండాలని అనుకుంటున్నావు కానీ ప్రార్థన జీవితం లేకుండా ఎలాగూ సాక్షిగా ఉంటావు ప్రార్థన జీవితం లేకుండా ఎలాగూ నువ్వు దీవించబడతావు ప్రార్థన జీవితం లేకుండా ఎలాగూ నువ్వు ఉండగలవు ప్రార్థన జీవితం ఉండాలి రెండవది దేవుని కొరకు సాక్షిగా బ్రతకాలి అని అనుకుంటున్న నీకు రెండవదిగా ఉండవలసినది ఏంటి అంటే ప్రార్థన జీవితం అటువంటి ప్రార్థన జీవితం కలిగి ఉన్నాడు దానిగేలు సమస్య వస్తుంది శ్రమ వస్తుంది ప్రమాదం వస్తుంది ప్రమాదాన్ని లెక్క చేయకుండా ఆ ప్రమాదములో కూడా ధైర్యము ధైర్యాన్ని తెచ్చుకొని నిలబడి ఉన్న వ్యక్తి ఎవరై అంటే దానియల్ దానియల్ వలె నువ్వు కూడా ప్రార్థన చేయగలిగినట్లయితే దానియల్ వలె నువ్వు కూడా ప్రార్థన జీవితం కలిగి ఉన్నట్లయితే కానీ దేవుడి కొరకు సాక్షిగా నిలబడగలవు దేవుని కొరకు సాక్షిగా నిలబడలేకపోవటానికి గల కారణం ఏంటి అంటే నీలో ప్రార్థనాత్మ లేదు నువ్వు ప్రార్థన ఆత్మని కలిగి జీవించట్లేదు ఏదో ఒకటి రెండు నిమిషాలు చేస్తేనది భక్తి కాదు అది ప్రార్థన కాదు ఎవరో దైవ సేవకులు చేత ఆ ప్రార్థన చేసుకుని నేడు కళ్ళు పోసుకుంటే అది ప్రార్థన కాదు నీ వ్యక్తిగత ప్రార్థన ఉన్నదా దాని ఏలు చూడండి శాస్త్రం మీద సంతకం పెట్టబడి ఉన్నది రాజు సంతకం పెట్టాడు ఆ శాస్త్రం మీద సంతకం పెట్టబడిన తర్వాత కూడా ఆ సంతకమును చూసి లేక అది తెలుసుకొని కూడా అది తెలిసి ఉండి ప్రమాదం వస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నట్టే అతడు ప్రార్థన జీవితం కలిగి ఉన్నాడు దాని ఏడు ప్రేమని దేవుని బిడ సింహాల బోనులో నుండి దానియలు సురక్షితంగా బయటపడిన సంగతి అని వెరుగుతూ గాని దానికంటే ముందు దానియలు పడిన పాటు దానియలు పడిన ప్రయాసము దానియలు పడిన కష్టమని వెరుగుతువా మొట్టమొదటిగా తన్ను తాను అపవిత్ర పరుసు కొనకూడదు అని నేను రాజు భోజనం చేస్తే భోజన పదార్థాలు తింటే ఆ భోజనాన్ని తింటే నేను అపవిత్రుడు రైతునేమో అని తన్ను తాను అపవిత్ర పరుసు కొనకుండా ఉండడానికి పవిత్రుడిగా ఉండడానికి ఆహార పదార్థములను కూడా ముట్టకుండా ఉండాడు రెండవది ప్రార్థన జీవితం కలిగి ఉన్నాడు ఈ రోజు నీ యొక్క వాక్య వాగాలి వింటున్న నీవు ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ అటువంటి ప్రార్థన జీవితం కలిగి ఉన్నావా మూడవది మన దేవుని యొక్క వాక్య గ్రంథంలో నుండి మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆరవ అధ్యాయము పదవ ఉచ్చములో రెండవ మార్చును మనం చూస్తే ఆరవ అధ్యాయము పదవ ఉచ్చములో రెండవ మార్చును మనం చూసినట్లయితే ఆయన ప్రార్థించుతూ దేవుడు స్థుతించాను దేవుడి స్తోత్ర గుహాలే లూయా ఆయన దానియోలు ప్రార్థన మాత్రమే కాదంట ప్రార్థన చేస్తూ దేవుడు స్థుతిస్తున్నాడంట అంటే నువ్వు క్రైస్తు ఆ దేవుడిని కొరకు క్రైస్తుగా బ్రతకాలనుకుంటే నువ్వు దేవుడి కొరకు సాక్షిగా ఉండాలి అనుకుంటే నువ్వు దేవుడి కొరకు సాక్షిగా నిలబడాలనుకుంటే మొట్టమొదటిగా నిన్ను నువ్వు అపవిత్రపరచుకోలేకూడదు రెండవది ప్రార్థన జీవితం కలిగి ఉండాలి మూడవది దేవుడు స్థుతించాలి స్థుతి 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 కావాలి స్థుతి యాగం వచ్చేయాలి ఆ స్థుతిలో దేవుడికి పొగడాలి స్థుతిలో దేవుడిని ఆ దేవుడికి నామాన్ని గడపచ్చాలి స్థుతిలో అంటే దేవుడి గొప్పతనమును మనము అనేకులకు తెలియజేయటము మనము తెలియజేయటము లేక తలుసుకోవటము మనల్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆయన చేసిన గొప్ప కార్యములను ఆయన గొప్ప తనాన్ని బట్టి ఆయన మనం మైమవచ్చటం స్థుతి ధాన్యలు ప్రార్థన చేస్తూ అట ప్రార్థన చేసేవాడు ధాన్యులు రెండవది మూడవది స్థుతించేవాడు దేవుణ్ణి ప్రియమైన దేవుని మీద ఈ ప్రార్థన ఈ స్థుతి కలిగి నువ్వు జీవించినప్పుడు నిన్ను నువ్వు అపవిత్రపరచుకోలేవు పాపము నీ దగ్గరికి రాదు పాపము నీలో ఉండదు పాపము నీ చైనీలు అందుకని ధాన్యులు మూడవదిగా ధాన్యులు మనం చూసినప్పుడు ఆయన దేవుణ్ణి స్థుతించేవాడు ఏడవ కీర్తన పదిహేడవ వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే పరిశుద్ గ్రంథముల నుండి ఏడవ కీర్తన పదిహేడవ వచ్చిలో యహోవా న్యాయము విధించేవాడని నేను ఆయనకు కృతాగిత స్థుతులు చెల్లించదను సర్వోన్నతుడని యహోవా నామమును కీర్తించదను ఇక్కడ ప్రభు నందు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలాగా దావీ యొక్క కీర్తనలో 
ಅದು ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತ ದಾನಿಯಲ್ಲೂ ಗುಹಲ್ಲೂ ರೆಡಿ ಪೈಕಿ ತೀಡರಿ ಆಕೆ ಈಗ ಬಂಟ್ರೋತಲು ದಾನಿಯಲ್ಲೂ ಬೈಟಿಗೆ ತೀಸರಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ದೇವಣಿ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಗಳ ವಾಡೈನಂದನ ಅದನಿಗೆ ಹೇ ಹಾನಿಯೂ ಕಲಗಲೇದು ದೇವಡ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಭುದೊಂದು ಪ್ರೇಮನ ದೇವರು ಬಿಡಲರ ನಾಲಿಗವಧಿಗ ದೇವಣಿ ಎಂದು ಭಯಭಕ್ತುಲುಗಳಿಗುಂದ ದಾನಿಯಲು ದೇವಣಿ ಎಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಗಳಿಗುಂದ ಇಟ್ಟುವಂತೆ ಭಯವನ್ನಿಲ್ಲ ಉನ್ನದ ಇಟ್ಟುವಂತೆ ಭಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತುನವ ಚುಂಡಿ ದೇವಣಿ ಕೊರಕು ಸಾಕ್ಷಿಗ ಬರತಕಾಳನಕುಂಟೆ ನಾಲಿಗವಧಿಗ ನೀ ಕೊಂಡವಲ್ಸನ ಲಕ್ಷಣವು ಏಮೈ ಉನ್ನದ ಎಂತೆ ದೇವಣಿ ಎಂದು ಭಯವು ಭಕ್ತಿ ಕಲಿಗೆ ನೀವು ಜೀವಿಸಾಲೆ ದಾನಿಯಲು ದಾನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ ಮನಕು ಆದರ್ಶ ಪ್ರಭುನೆಂದು ಪ್ರೇಮ ದೇವರು ಬಿಡಲರ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅವರ ದಾನಿಯಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ನೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ತೀಸ್ಕೋಸ್ ಅವಸರಲ್ಲದು ಗಬ್ಬ ಭಕ್ತಿಡು ದಾನಿಯಲು ನಾಡು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವನಿ ಕೊರಕು ಸಾಕ್ಷಿಗ ನೆಲಬಡಿದ ಭಕ್ತಿ ದೇವನಿ ಕೊರಕು ಸಾಕ್ಷಿಗ ಒಡೆದ ಭಕ್ತಿ ದಾನಿಯಲ್ ಈಗ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯ ಇರಬೇಕು ಮೂಡ ವಚನಗಳು ಗಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೇಂಡೆ ಅಂತೆ ದೇವನಿ ಎಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಲಿ ಗಲಿ ಉನ್ನಾಡಂತ ದಾನಿಯಲು ಅಂದಿಕರೆ ಐರಂತರ ಮಾಟ ಇಂದಂತೆ ದೇವನಿ ಎಂದಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಗಲಿ ಉನ್ನಾಡ ಗನಕ ಈ ಭಯಭಕ್ತಿ ಗಲಿ ಗಲವಾಡ ಇನ್ನನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇ ಹಾನಿಯು ಚೇಲೇದು ದೇವಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರೋಸನ ನಿಕೋ ವಸ್ತುನ ಹಾನಿಯಲನ್ನು ನಿಕೋ ದರುತನ ಪ್ರಮಾದಲನ್ನು ನಿಕೋ ಸ್ತರ ಶ್ರಮಲನ್ನು ಅಂತೆ ವನ್ಯೋ ವಸ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪಾಟೆ ಪೀಡಿಸುವ ಎಣ್ಣದಲಿ ಗಲ ಕಾರಣವು ನೀರ ಭಕ್ತಿ ಲೇದು ನೀರ ಭಯಮಲೇದು ಭಯಮಲೇದು ಭಕ್ತಿ ಜೇಸ್ತುರ ಕ್ರೈಸ್ತುರಾಲ ಭಯಮಲೇದು ಭಕ್ತಿ ಜೇಸ್ತುರ ಕ್ರೈಸ್ತುಡ ಭಯಮಲೇ ಕೂಡ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತುರ ಕ್ರೈಸ್ತುಡ ಕ್ರೈಸ್ತುಕು ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಉಂಟಾನನಿ ಜಪಿ ಸಾಕ್ಷಾನಿ ಪಾಡು ಯಸ್ತುರವಾಡ ಸಾಕ್ಷಾನಿ ಪತನವು ಯಸ್ತುರವಾಡ ನೀರ ಭಕ್ತಿ ಲೇದು ಲೇದನ್ನ ಬಲದೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಶ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಉಗ್ರ ಹೋಗುತ್ತನಾ ಅನೇಕ ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರ ಹೋಗುತ್ತನಾ ಅನೇಕ ಮನೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರ ಹೋಗುತ್ತನಾ ವಾಟಿ ನಿಂದೆ ಬೈಕಿ ರಾವಲ್ ಅಂತೆ ದೇವುಡಿ ಅಂದಲೆ ಭಯಮ ಭಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉಂಡಾಲಿ ಈ ರೋಸೈನ ಭಯಮ ಭಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾವಾ ದೇವುಡು ನಿನ್ನು ದೀವಿಂಚ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾಡು ಈ ರೋಸೈನ ದೇವುಡಿ ಕೊರಕು ಸಾಕ್ಷಿಗ ನೆಲಬಡಲೆಡಕ ತೀರ್ಮಾನ ಜಸ್ಕುಂಡಾವಾ ಐತೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಜಸ್ಕುನು ನೀವು ಮೊತ್ತ ಮೊದಟಿಗ ನಿಂದು ನೀವು ಅಪವಿತ್ರ ಪರಿಚಕೊರನ ಕೊಡದು ರೆಡವದಿಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ಕಲಿಗೆ ಉಂಡಾಲಿ ಮೂಡವದಿಗ ದೇವಡಿ ಸ್ತುತಿಂಸಾಲಿ ನಾಲಿಗವದಿಗ ದೇವಡಿ ಅಂದಲಿ ಭಯಮು ಭಕ್ತಿ ಕಲಿಗೆ ಜೀವಿಸಾಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳು ರೆಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪತ್ರಿಕ ಪದಕಡು ಅಜ್ಜಾಯವು 23 ವಚನ ನಾನು ದೂಸ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪತ್ರಿಕ ಪದಕಡು ಅಜ್ಜಾಯವು 23 ವಚನ ನಾನು ದೂಸ್ತೆ ಪ್ರಭು ನಂದು ಪ್ರೇಮ ದೇವರು ಬಿಡಲರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಗ್ರಂಥಕರ್ತ ಅಂತಿನಾಡು 23 ವಚನಗಳು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾಡು ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ ದೇವಡಿ ತಪ್ಪಿಸಾಡ 
ఆయన తప్పించే సమర్థుడు కానీ నీవు భయము భక్తి లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నావు అందుకనే సమస్యలో ఎదుర్కొంటున్నావు అందుకనే శోధనలో ఎదుర్కొంటున్నావు అందుకనే రోగాల మధ్య నలిగిపోతున్నావు వాటి నుండి విడుదల ఇవ్వడానికి నా ప్రభు ఈ రోజు ఆదరించు కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఐదవ అధిక మనం చూస్తున్నట్లయితే ప్రియమైన దేవుడి బిడ నిర్దోషమైన జీవితం కలిగి జీవించు నిర్దోషమైన జీవితం కలిగి ఉండాలి ఐదవ అధిక గమనించినట్లయితే నిర్దోషమైన జీవితం కలిగి ఉండాలి చూద్దాము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ధాన్యాలు ఆరవ జాయి ఇరవై రెండవ చిన్న మనం చూస్తే ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో నేను నా దేవుని దృష్టికి నిర్దోషిగా కనబడితే కనుక ధాన్యాలు ఎలా ఉన్నారంట ధాన్యాలు ఎలా ఉన్నారంట నిర్దోషిగా కనబడ్డాడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు దేవుడి దృష్టిలో నిర్దోషిగా బ్రతుకుతున్నావు సహోదరుడు నిర్దోషిగా బ్రతుకుతున్నావు సహోదరి రక్షణ పొందాలని అనుకుంటున్నావు కానీ నిర్దోషమైన జీవితం కలిగి జీవిస్తున్నావా నీలో నిర్దోషం ఆ నిర్దోషమైన జీవితం కలిగి నువ్వు ఉండకపోతే దేవునికి సాక్షిగా నువ్వు బ్రతకలేవు దేవునికి సాక్షిగా బ్రతకాలంటే ఐదవదిగా నీకు ఉండవలసినది ఏంటంటే నిర్దోషమైన జీవితం కలిగి ఉండాలి దానియులు నిర్దోషమైన జీవితం కలిగి ఉన్నాడు ఆరవ అధ్యాయము దానియులు నాలుగు ఐదు వచ్చినాలు మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆరవ అధ్యాయం నాలుగు ఐదు వచ్చినాలు మనం చూస్తే అందుకు ప్రధానులను అధిపతులను రాజ్య పాలన విషయంలో దానియాలు మీద ఏదైనా ఒక నింద మోపవలే మోపవలేనని ఉండి తగిన యోతు కనిపెట్టుతుండేది కాని దానియాలు నమ్మకస్తుడై ఏ నేరమైన ఏ తప్పైనను చేయువాడు కాడు కనుక దానియాలలో తప్పైనను లోపమైనను కనుగొనలేకపోయినే నింద మోపాలని చూస్తారంట రాయబడిన ఓక్య భాగాన్ని మనం చూస్తే నింద అయినదైనా పని చేస్తే తప్పు చేస్తే చెప్పడం కాదు ఎప్పుడు నింద దొరుకు ఎప్పుడు నింద మోపులామా అని చూస్తున్నారు ప్రభు నందు ప్రేమ దేవుడు విడిదరా ఇక్కడ చదువు విడిన వాక్య భాగములో మనము చూసినప్పుడు ఆయన నింద మోపాలని ధాన్యాల మీద నింద మోపాలని చూస్తే ఏ ఏ సమయంలో వారు పొంచి చూసిన లేక వారు ఇతని కోసము ఎదురు చూస్తున్న అతనిలో చిన్న తప్పైనలు పట్టుకోలేకపోయా ఈ రోజున నీ మీద నింద పోపడానికి ఎవరైనా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎదురు చూస్తే ఎన్ని తప్పులు వస్తాయి నీ బ్రతుకులు నీ జీవితం క్రీస్తుకు సాక్షిగా బ్రతికేత్తం అంటే అంతేనా క్రీస్తు సాక్షిగా బ్రతకాలంటే అలాగే నిన్న బ్రతికేదే ప్రియమైన దేవుని విడ సహాయం అయ్యక ఆదరించు కార్యక్రమాన్ని విశ్వస్తున్న నీవు దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతున్నాడు నెంబర్ వన్ నువ్వు అపవిత్ర నీ జీవితాన్ని అపవిత్ర పరచుకోనకూడదు నెంబర్ టూ రెండు నీ ప్రార్థన జీవితం కలిగి ఉండాలి నెంబర్ త్రీ దేవుణ్ణి స్థుతించే దేవుణ్ణి స్థుతించాలి నెంబర్ ఫోర్ దేవుని అందరి భయము భక్తి కలిగి జీవించాలి నెంబర్ ఫైవ్ నువ్వు నిర్దోషమైన జీవితము కలిగి జీవించాలి ధాన్యాలు నిర్దోషమైన జీవితం కలిగి జీవించాడు అటువంటి జీవితము నీవును కలిగి జీవించాలని ప్రభు పేట మరో జీవించున్నాడు దేవుడి వాక్యమైన దీవించి మనందరి జీవితంలో అనుగ్రహింప చేయదు గాక ఆమె చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందా పరిశుద్ధ రూప ప్రేమ నమ్మకంగా మా పరమ పెద్దవని దేవ ఆదరించు కార్యక్రమాన్ని విశ్వసన ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించాడు అయ్యాయునైనా అయ్యి ఆదరించు కార్యక్రమానికి స్వాన్సర్ చేసిన కృష్ణబాబు గారి కుటుంబాన్ని దీవించండి అని అయినా అయ్యాతుబ్బా కృష్ణ గారి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించు మరి కుమారుడు కుమారులకు కూడా కుమార్తె కూడా ఉద్యోగమును అయ్యా అనుగ్రహ చేసి మీ నామరిక మహిమ తెచ్చుకోమని యేసు క్రిస్తు వరకు సురక్షితమైన నామంలో అడిగి ప్రతి నాటి పెడుకుంటున్నామా పరమ తండ్రి ఆమె